ഹലോ അരുവാൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം നമ്മളിന്ന് കോവിഡ് വാക്സിനും അതുപോലെ കോവിഡ് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അത് സംസാരിക്കാം കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരും കൂടെ ഉത്തരം പറയാൻ നൽകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് വന്നത് അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിന് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാം ഓപ്ഷണലായിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം വാക്സിൻ എടുത്താൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ കുറേ മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തത വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ട് ഗർഭിണികൾ ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്തും അതൊരു സാധാരണ മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് സിവിയർ ആകാറില്ല എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഗർഭിണികൾക്ക് കോവിഡ് വന്നാൽ അത് സിവിയർ ആകാറില്ല ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം ആളുകളിൽ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട് സാധാരണ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ആണെന്ന് പറയാം സാധാരണ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയും അതുപോലെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അസുഖം വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു അപകടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കാറ്റഗറി എയ്ക്കും കാറ്റഗറി ബിയിലും കാറ്റഗറി ബിയിൽ തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ആരാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രായം കൂടി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഈ ലിവർ ഫെയിലുവർ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗൻ ഫെയിലുവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം ആളുകളിലാണ് നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഗർഭം അതായത് ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്ലഡ് കോട്ട് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ജീവനുകളാണ് അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് വന്നാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡെലിവറി വരാം പ്രീ ടൈം ഡെലിവറി ഉണ്ടാവാം ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തൂക്കം കുറവുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇത്തരത്തിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആകുന്നതിൽ ഒരു ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ പ്രീ ടൈം ഡെലിവറി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ അതിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ യു കെയിലും യു എസ് എയിലും ആണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ട്രയലുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഗർഭ ഗർഭിണികൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളോ എന്നുള്ള പഠനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ജാമ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിലുള്ളത് നൂറ്റി മൂന്ന് ആൾക്കാരിൽ നടത്തിയ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ്റെ ഒരു പഠനമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് ടൈം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അതായത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ അതുപോലെ എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗികളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ ഗർഭിണിയാണെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം ഇപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് കൂടുതലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗർഭിണിയാവുന്നവർ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിടെ മുകളിൽ ഉള്ളവർ ട്വൻറ്റി സാധാരണ ട്വൻറ്റി ഫൈവിടെ താഴെയാണ് എല്ലാവർക്കും വരേണ്ടത് അതാണ് ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിനൊക്കെ മുകളിൽ ഒബീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും അതൊരു ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ല ഒബീസ് ആണ
ഈ പറയുന്ന പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടലാണ് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇരുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവുക നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിശക്തമായ വയറുവേദന മൂന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ ഷർദിൽ ഷർദിലായിട്ട് വരിക പിന്നെ കാലിലൊക്കെ നീര് വരിക കാലിൽ നീര് മാത്രമല്ല കാലിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തൊടുമ്പ വേദന ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വളരെ കട്ടിയും വേദന ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ തൊലിയുടെ പല പുറത്തും ചുമന്ന് ചുമന്ന് തടിച്ചു വരിക തൊടുമ്പം പക്ഷെ കളർ മാറും അതിനുശേഷം കൈ എടുക്കുമ്പം അവിടെ രക്തം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ തൊടുമ്പം ആ കളർ മാറും അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള പെറ്റക്കിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറേജിക്ക് പാച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പോകണം തലവേദന അതിശക്തമായ തലവേദന നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ലക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ കഠിനമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പോകണമെന്നാണ് ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കണ്ട വാക്സിൻ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം പാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ എടുക്കുമല്ലോ കോവിഡ് വന്നവർക്കുള്ള വാക്സിൻ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള എടുക്കേണ്ട അവർ പിന്നെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള കോവിഡ് വരാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീകളും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ ഒബീസ് അതായത് ബോഡി മാർക്സ് ഇൻഡെക്സ് മുപ്പതിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും മോർ ദാൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ പോലെ ലിവർ ഫെയിലുവർ അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുക്കാം അവസാനം ക്ലോട്ടിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും എടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അവർക്ക് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടിക്കോ അമ്മയ്ക്കോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പലയിടത്തും പഠനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് നോക്കാം സിമി സുനിൽ ഗായത്രി തീനു രേവതി അഖില ഫഹദ് വേണു ഹായ് ഒത്തിരി ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാവോ സി പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം വാക്സിൻ എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈ ഡോക്ടർ നയന അഞ്ജലി ഷിബില റിൻറ്റു ജോളി ശാന്ത ഗോപി അജീഷ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുമോ അമല അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വർഷം വരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അത് നിർവീര്യമാക്കിയിട്ടുള്ള വൈറസുകളെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതൊരു മരുന്നല്ല ശരീരത്തിൽ പോയി അത് വിഘടിച്ച് മരുന്നായിട്ട് മാറുന്നില്ല മരുന്നാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്റ്റും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് മരുന്നല്ല ഇതൊരു ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസിനെ നിർവീര്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വാക്സിനുകളെല്ലാം മിക്കവാറും സേഫാണ് പിന്നെ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്ന ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ സാധാരണ ആദ്യമേ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ പിന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനുള്ള സ്റ്റഡീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയും കുറച്ച് നാളൂടെ കഴിയും കുറേ സ്റ്റഡികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്
അബുദാബിയിൽ നിന്നും സൈനോഫോം വാക്സിൻ എടുത്ത് രണ്ട് ഡോസ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കണോ ഷിബു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സൈനോഫോമിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി ലെവൽ അധികം നാളെ നിൽക്കുന്നില്ല അതായത് ഒത്തിരി ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസായിട്ട് സൈനോഫാർമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈസർ പോലുള്ള ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സേഫാണ് ആറ് മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മൂന്ന് മാസം ഇപ്പം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കുക മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സേഫാണ് പക്ഷെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫാണ് അതാണ് ഷിബു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എടുക്കാം ഫഹദ് നാല് ഫോർ മുതൽ ആയി വൈഫിന് വാക്സിൻ എടുക്കാം ഫോർ മന്ത് ആയി വൈഫിന് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊന്ന് ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മാസം ഫഹദ് എൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പലയിടത്തും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണം കുറച്ച് ദിവസം ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നടക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കരുത് പിന്നെ മദ്യം സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് മദ്യം സ്മോക്കിങ് മൈദ അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ അതുപോലെ പഞ്ചസാര പാനീയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ്റെ പൂർണ്ണമായുള്ള എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അടുത്ത ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമേഷ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കമൽ ശ്രുതി ഫീഡിങ് പറഞ്ഞു ഷിഫ പറഞ്ഞു സീനു ഓക്കെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ എടുക്കാം ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയാം സി ഡെലിവറി ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം വരെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇത് വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിന് ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദറിന് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പാലുകൾക്ക് നമ്മമാർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സബിത മഹിത അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ വൺ വീക്ക് മുന്നേ എടുത്തു വാക്സിൻ എടുക്കാവോ എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ബോബി ജോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത ആയുർവേദ മെഡിസിൻ കഴിക്കാവോ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കാം ഏത് മരുന്നാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മരുന്നെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല രേഷ്മാ രേഷ് ഞാൻ എടുത്തു ഒരു ഡോസ് ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആശ ഓക്കെ സജീവ് അജിൻ സുജ ഗായത്രി അന്നമ്മ ഷിഫ ബിറിതൂർ ഐഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഐ ആം ട്വൻറ്റി നയൻ വീക്സ് പ്രഗ്നൻറ്റ് എസ്റ്റർഡേ മൈ റിസൾട്ട് കെയിം പോസിറ്റീവ് ഐ ഹാവ് കഫ് നോ ഫീവർ ഇറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ചയായല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പനി അമിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ എന്നുള്ള ഗുളിക കഴിക്കുക നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുക നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾ തുടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക നല്ലോണം ഉറങ്ങുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിവസവും ചെറിയ നടക്കാൻ മറക്കരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ചുറ്റിട്ട് നടക്കുക അമിതമായ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട മിക്ക ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനും സാധാരണ ഒരു നോർമലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റിവിറ്റി പീരീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് നല്ല ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക കവിഴ്ന്ന് കിടക്കണ്ട കാരണം ഇരുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കവിഴ്ന്ന് കിടക്കണ്ട അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബി പി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അപകട സൂചനകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപകട സൂചനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതിലേതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ സൂസൻ വത്സല ഒന്നാം തരംഗത്തിനും രണ്ടാം തരംഗത്തിനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ വത്സല അതായത്
ആശാശോകൻ എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായോ എങ്ങനെയാണ് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആരുടെ അടുത്തോ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഋതു ഓക്കെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബി എം എ കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ അല്ലല്ല പ്രഗ്നൻസിയിലല്ല നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ബി എം എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഹഫീദ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക വെയ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു എഴുപത് കിലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എഴുപത് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് എഴുപത് ആണെങ്കിൽ എഴുപത് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ചെയ്യും അത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓവർ വെയ്റ്റും തേർട്ടിയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒബീസും ആണ് അപ്പോൾ ഒബീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എടുക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബിന്ദു ജോജി ദീപ പത്മകുമാർ റഷീദ ഷംസുദ്ദീൻ അജിത് അജേഷ് കുമാർ എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് ദിവസമായി വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എടുക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം ഏത് വാക്സിൻ വേണേൽ എടുക്കാം എല്ലാ വാക്സിനും എടുക്കാം കേട്ടോ വാസ്കുലൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം എടുക്കാം ഐ ഹാഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് കോവിഷീൽഡ് ഡോസ് എസ്റ്റർഡേ നോർമൽ ഫീവർ എസ്റ്റർഡേ ബട്ട് ടുഡേ മോർണിംഗ് ഓൾമേസ് മൈൽഡ് ഫീവർ ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മൈൽഡ് ഫീവറും ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു വാക്സിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കഫ് നോർമൽ ആണോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് കഫ് വെൻ ദ ടൈം ഐ എം ഫീവറിഷ് ഓക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ഏഴ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പനിയുണ്ട് ക്ഷീണം തലവേദന ശരീരവേദന ചുമ പിന്നെ ചില വയറിളക്കം പിന്നെ ഛർദിൽ വരാറുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നോക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളരെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ചുമ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാക്സിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് അത് പറഞ്ഞു ഫീഡിംഗ് മദേഴ്സിന് ഏത് വാക്സിനാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് വാക്സിനായാലും കുഴപ്പമില്ല കോവാക്സിൻ ഒരു കിൽഡ് വാക്സിനാണ് പഴയ ടെക്നോളജിയാണ് അത് നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഈ കിൽഡ് തരത്തിലുള്ള വാക്സിനുകൾ നമ്മൾ ഗർഭിണികൾക്ക് പണ്ടേ കൊടുക്കാറുണ്ട് കം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതിയ വാക്സിനുകളാണ് ഈ വെക്ടർ വാക്സിനും ഈ പറഞ്ഞ എം ആർ എൻ എ വാക്സിനൊക്കെ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജാമ നെറ്റ്വർക്കിൽ വന്നത് പക്ഷേ ഈ കോവിഷീൽഡും അതുപോലുള്ള വൈറൽ വെക്ടർ വാക്സിൻ്റെ ട്രയലൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷേ അവർ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കാമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഷക്കി കീല അഞ്ജന വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫീഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാക്സിനും ഫീഡിങ്ങും ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ടും വെള്ളം കുടിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും പാൽ കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിൽ നല്ലോണം പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി വൺ വീക്കായി സ്റ്റിൽ ഡയറിയ ഉണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കണം ഞാൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒ ആർ എസ് കഴിക്കുക നല്ലോണം ഒ ആർ എസ് കുടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും അത് നോർമലായിട്ട് മാറിക്കോളും അതിനകത്ത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വയറിളക്കത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഫൈസർ വാക്സിൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എടുക്കാം ഫൈസർ എടുക്കാമെന്നുള്ള യു കെയിലൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യു കെയിൽ ഫൈസർ വാക്സിൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സുനിൽ പ്രിയ ഏത് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കോവിഡ് വന്നാലും സെയിം എഫക്റ
മോഡേണ ഫൈസറും ഈ വാക്സിൻ അടിച്ചാൽ ഹാർട്ടിന് വീക്കം വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ സജി സജിനി ഓക്കെ സജിനി ഇത് നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നടത്തേൻ്റെ അകത്ത് ഫൈസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെറിയ മയോകാർഡിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫൈസർ ഇപ്പം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതായത് യു കെയിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്കും ഫൈസർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഏകദേശം അവർ അറുപത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനിൽ തന്നെ അവർ വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലും യു കെയിൽ സോറി യു എസ് എയിലും അതേപോലെയാണ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിൽ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളിൽ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മയോകാർഡിറ്റീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇവരെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മയോകാർഡിറ്റീസ് അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിൻ മുപ്പത് വീക്സ് ത്രീ ഡേയ്സിൽ സേഫ് ആണോ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിൻ മുപ്പത് വീക്സ് ആയി അതായത് ഓക്കെ അതിനർത്ഥം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നാണ് അല്ലേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സേഫ് ആണോ ഓക്സ്ഫോർഡിനെ കാട്ടും നല്ലത് മറ്റേതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മുടെ കോവാക്സിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ ട്രയലുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളവർക്കും എടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രയലുകളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം തുടങ്ങി ബാക്കി ബാക്കി ബാക്ക് പെയിൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് മാറുന്നില്ല നിങ്ങൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെറിയ വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ധാരാളം പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പാരസെറ്റമോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുക ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക മാറേണ്ടതാണ് ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉടനെ തന്നെ മാറാറുണ്ട് ത്രീ വീക്സ് ഏകോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ടി ടി ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് വാക്സിൻ ആ ടി ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ എടുക്കാം ഇപ്പം മൂന്നാഴ്ച ആയി അല്ലെ മൂന്നാഴ്ച ആയപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായി എടുക്കാവുന്നതാണ് കോവിഷീൽഡ് ആണോ കോവാക്സിൻ അല്ലാതെ വേറെ വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുമോ നമ്മുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ വരുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോൾ വരും എന്നറിയില്ല എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവൽ ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എപ്പോൾ വരുമെന്നുള്ളത് കാര്യമൊന്നും ഉറപ്പില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതൊരു വാക്സിനാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് എടുക്കുക കാരണം കോവിഡ് അത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ പടരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക്കാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് നമുക്കിപ്പം ചെറിയ ഇപ്പം റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല കോവിഡ് അത്രമാത്രം കോമണായി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടുകേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണോ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ അത് എടുക്കുക അങ്ങനെ വലിയ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഒന്നിനും അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുപ്പിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും എടുത്തു എൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ പരിചയമുള്ള എല്ലാവരും എടുത്തു എല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാരും കോവിഷീൽഡ് ഒക്കെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കോവാക്സിൻ എടുത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല സഫീർ എപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് ഡേയ്സ് ആയിട്ടില്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ രണ്ട് മാസം ടു മന്ത്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത ശേഷം ക്യാരിയിങ് ആയി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എടുക്കാമോ എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല മഞ്ജു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആൻസർ ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വാ ഏത് വാക്സിൻ കൊടുത്തുകൂടാ ഏത് വാക്സിൻ എടുക്കാറ് ഇൻറ്റു കുഴപ്പമില്ല ഷഫിന് ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ ഉള്ള ബേബീനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാമോ എടുക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാക്സിനേഷൻ ഈ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിൻ്റെ ട്രയൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ അതും വലിയ സ്ട്രോങ് ഒരു ഡേറ്റ അല്ല മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകളിലൊന്നും നടത്തിയ പഠനമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല വളരെ ആയിരത്തി ആയിരം ആളുകളിൽ താഴെ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതെല്ലാം സേഫാണ് പിന്നെ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കണം കാരണം കോവിഡ് വരാനും കുഞ്ഞിന് വരാനും ഒക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം കാരണം അത്രമാത്രം ഹൈ റ
ഏജ് കൂടിയവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫീവർ പോലെ ഉള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഫീവർ ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ലക്ഷണമേ കാണില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ചെറിയൊരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ തലവേദന വരാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണോ വാക്സിൻ്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല ചെറിയ തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറി പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ലക്ഷണം ഉണ്ടാകണോ എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏത് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കോവിഡ് വന്നാലും സെയിം പ്രോബ്ലം അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ കോവിഡ് മെയിൽ വന്നു വാക്സിൻ എന്നെടുക്കണം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ശിവകുമാർ അടുത്തത് ഫോർ മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എടുക്കാവോ ഫോർ മന്ത്സ് എടുക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഈസ് തെർ എനി ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദിസ് കുഴപ്പമില്ല സേഫാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിന് വരെയുള്ള ട്രയലുകൾ സേഫാണ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട അജേഷ് എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയി എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കുറേ ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് വാക്സിൻ എടുക്കാം എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല രതീഷ് എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ ജൂൺ പത്തിന് കോവാക്സിൻ എടുത്തു അടുത്ത ദിവസം തുമ്മലും നെറ്റിയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയുണ്ടായി ഒരാഴ്ച ചെറുതായിട്ട് അയക്കാൻ നോക്ക് മൊത്തം വലിയ മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഒരാഴ്ച നെക്സ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ പൊടി ഫുഡ് അലർജി ഉള്ള ആളാണ് മോണ്ടില ഒരാഴ്ചയോളം ഇതുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചെറിയൊരു അലർജി ക്രിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലക്ഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മോണ്ടിക എൽസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവോസെട്രിസിനോ ഗുളിക കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടുതലാകില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു അലർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുമ്മൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെൻവീഷ് മൈ വൈഫ് ഹാവ് എ സ്മോൾ വെസൽ വാസ്കുലാർ ഓർ പർപ്പൂറി പേഷ്യൻ്റ് അറൗണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടിൽ നൗ നോട്ട് ടേക്കൺ എനി മെഡിസിൻ വി Uh, we try to take vaccine against corona which vaccine is safe for her Pfizer or Sinopharm oh here is UA here is a small vessel vasculitis or purpura okay vasculitis all the patient is random medica Sinopharm you can take the Pfizer vaccine also because uh, vasculitis patient and then purpura patients in a random vaccine number code can under any random code can Pfizer code can under pin at the boil a sign of a moment under and do it come മോക്സ്ക്ലാവ് ടാബ്ലറ്റ് മാത്രം അലർജിക്കാണ് വാക്സിൻ ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സിവിയർ അനഫാലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് വന്നു സെക്കൻഡ് ഡോസ് എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം മൂന്ന് മാസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു തുടങ്ങാം വൈഫ് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എട്ട് വീക്സ് ആയി വാക്സിൻ എടുക്കാവും എടുക്കാവുന്നതാണ് വിഷ്ണു പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം ഗുല്യംബാരി സിൻഡ്രോം മുമ്പ് വന്നവർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം എടുക്കാം നീതു അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ടു ഡേ വീക്സ് പിന്നെ സെവൻത്ത് ഡേ എഗെയിൻ ഫീവർ സ്റ്റാർട്ടഡ് നോർമൽ ആണോ ഫൈവ് മന്ത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടു ഡേ ഫീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്നാമത് ദിവസം ഫീവർ വീണ്ടും വന്നു നോർമൽ അല്ല ആക്ച്വലി വീണ്ടും പനിയും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പനി ചുമ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അപകട സൂചനകൾ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലും പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക വാട്സാപ്പ് നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഫോർ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുക വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അവർ റിപ്ലൈ അയച്ചോളൂ ഐ ഹാവ് അനഫാലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ബിഫോർ ഡ്യൂ ടു ഫുഡ് അലർജി ഫുഡ് അലർജി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മരുന്നിനോടാണ് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് മന മരുന്നിനോട് അനഫലക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിനോട്
എനിക്ക് തുമ്മലും അലർജിയും വാഴപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജിയുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വാക്സിൻ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് സൈനഫാം എടുത്തു ഇപ്പോൾ നല്ല നാട്ടിൽ സ്റ്റെക്കായി നാട്ടിൽ നിന്ന് കോവിഷീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എടുക്കാം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് മുതൽ ആദ്യം തോന്നുന്നത് എടുക്കാം ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം എടുക്കാം എനിക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം കൊറോണ പോസിറ്റീവ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആയതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വലിയ മെസ്സേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തലവേദനയും നെഞ്ചുവേദനയും ചുമ പനി എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ത് വേണം ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആദ്യം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാമോ എനിക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ട് ഇന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോൾ ഓക്കെ എടുക്കാം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വാക്സിൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് സിപ്ലാർ ട്വൻ്റി ഫുൾ വാക്സ് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാമോ എടുക്കാം വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം എന്തൊക്കെ എല്ലാ മരുന്നും അതുപോലെ കഴിക്കുക മദ്യം അതുപോലെ സിഗരറ്റ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക മൈദ അടങ്ങിയ ആഹാരം ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ വ്യായാമം ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണേ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാൻ മൂന്ന് മാസം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഷക്കീറ ഒന്ന് വാക്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്ക കോവിഡ് വന്ന സിവിയർ കോവിഡ് വന്ന എല്ലാവരിലും മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബോഡി അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എസിംറ്റമാറ്റിക്കും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ചെറിയ രീതിയിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള കോവിഡ് വാക്സിൻ നേരത്തെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ട് മാസം ആദ്യം പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നെഞ്ചുവേദന തലവേദന ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ സ്വപ്ന കാണുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണുക എൻ്റെ അത് രണ്ടും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാറുള്ളതാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോവിഡ് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അഞ്ചന പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല റൊമാറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റീസ് ഉള്ളവർ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കാം റൊമാറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൻറ്റിബോഡി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അച്ചു അതുമാത്രമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ട് മാസം പറഞ്ഞല്ലോ കഫ് കഫ് നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷം ചുമ കുറേ ദിവസം നിൽക്കുമോ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് പ്രഗ്നൻറ്റ് വൺ ഗെറ്റിംഗ് വാക്സിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആദി ലക്ഷ്മി വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് വെച്ചാൽ റിപ്ലൈ ആക്കി അവർ ഫുൾ ടൈം ഇരിപ്പുണ്ട് ഇരുപത് ഡോക്ടർമാർ ഉള്ള ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ നല്ലോണം പാടുപെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും അത് ഉടനെ ഞാൻ നിർത്തേണ്ടി വരും കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ബുദ്ധി നടത്തോണ്ട് കൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യലി ഒത്തിരി അതിന് ചിലവൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാടാണ് നോക്കാം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാമോ ഒരു വയസ്സ് എടുക്കാം എടുക്കാവുന്നതാണ് മോക്സ് ക്ലാവ് ടാബ്ലറ്റ് എനിക്ക് അലർജിയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സിവിയർ അനഫലറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാം സൈനോഫോം വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ബൂസിന് എടുക്കാൻ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് തന്നെ സീറ കാരണം സൈനോഫോം എടുത്തവ മിക്ക ആളുകളിലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡി ലെവൽ ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തേർഡ് വേവ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടൻ വേരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി ലെവൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസമായി കോവിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാമോ പാല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട് പാല് കൊടുക്കാം കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാം ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ലൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്